Hi, welcome to Data Engineering. This video is in language Tamil and if you want the same video in English, you can find the link in the description box of this video. In this video, we will talk about the topic of the BigQuery Partitions. So, Partition is a very important topic. So, with respect to performance, in general, you can see the partitions in the table in real time. So, Partition is a very important topic. So, we use the advantage of the BigQuery Partitions. So, we will create the BigQuery Partitions. That is the unique topic. Characteristics and what kind of type of partitions are there? Let's see this. Okay. So, in general, there is a partition. For example, if you have a laptop, you can go to my computer. You have a C drive, D drive, E drive. So, if you have a partition in your machine, you have a hard disk. So, you have all the files in the C drive. You have all the D drive. You have all the photos, videos or something. E drive, you have all the studies. You have all the partition. You have all the partition. You have all the C. You have all the same. You have all the same. You have all the same. ஒரு பாட்டிஷன்டா இருந்தாதான் சீக்கரமா நம்ம நல்லா தேட முடியும் அப்படிங்கறதுனால தான் நம்ம அதை பண்றோம் இல்லீங்களா சோ ஒரு பாட்டிஷனோட யூஸ் அதுதான் நம்ம டைரக்டரி நம்ம ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்றதே இருக்கு நம்ம டெஸ்க்டாப்ல டைரக்டரிஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதுக்கு ஒரு டைரக்டரி போட்டு வச்சிருப்போம் நம்மளோட நம்மளோட நம்ம போடுற அந்த கிளாத் மோக்கொண்டு நம்ம பீரோல நம்ம கபோர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பாட்டிஷன் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஷர்ட்டுக்கு எல்லாம் ஒரு பக்கம் ஃபேண்ட்டுக்கு எல்லாம் ஒரு பக்கம் ஏ ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்க வேணாம் ஏன்னா ஒரு சர்ச் பண்ணும்போது ரொம்ப நேரம் ஆகும் டேபிள்லயும் அதே மாதிரி தான் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட ஒரு டேபிள் இருக்கு ஒரு நூறு ரெக்கார்டு இருக்கு So, 100 record இருக்கு, இதை serial number நம்ம காலம் வெச்சுக்கலாம். இன்னும் ஒன்று name நின்று காலம் இருக்கு, அதுக்கப் பிரு phone number நின்று காலம் இருக்கு, city நின்று காலம் இருக்கு நம்ம வெச்சுக்கலாம். So, இதில் இப்போ வந்து 1-200, அதைமர் இங்க name, phone number, city, city எல்லா நான் ABCD நின் சொல்கிறேன். A, B, C, D, E, F, அப்படியே திரும்போம் ஒரு A, B, C, D, என்ன ஓகேங்களா சோ இப்போ நான் ஒரு குவரி எழுதுறேன் சோ இதை வந்து டேபிள் டி ஒன்னு இதோட டேபிள் நேம் வச்சுக்கலாம் நம்ம செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் டி ஒன் வேர் சிட்டி ஈக்குவல் டு பின்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த கொரி நேரா இந்த டேபிளுக்கு வரும் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டை ரீட் பண்ணும் இது பி இல்ல விட்டுடும் அடுத்து ரெண்டாவது ரீட் பண்ணும் ஓகே ரெண்டாவது ரெக்கார்டு பி இல்ல இருக்கு அடுத்து மூணாவது பார்க்கும் நாலாவது பார்க்கும் அஞ்சாவது பார்க்கும் இங்க வரும்போது ஒரு ஒரு இருபதாவது ரெக்கார்டு பார்க்கும் அது திரும்ப பி இல்ல இருக்கும் ஓகே சோ இந்த ரெக்கார்டு இது எல்லாத்தையும் படிக்கும் இதெல்லாம் படிச்சுட்டே வந்துதான் இருபதாவது ரெக்கார்டுக்கு வரும்போது சோ இருபதாவது ரெக்கார்டும் பி இல்ல இருக்கு சோ அப்ப அப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எல்லாம் படிக்கவே தேவையில்லையே அதெல்லாம் பிலேயே இல்லையே அதாவது ரெண்டு இருக்கு ஓகே மூணு நாலு அஞ்சு எல்லாம் படிக்கவே தேவையில்லையே ஸ்டில் என்ன பண்ணுது அது படிச்சுட்டு இருக்கு இமேஜின் இப்ப பி இங்க இல்ல எங்கேயுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் இங்க பி எல்லாம் இல்ல ஹண்ட்ரடுத்து ரெக்கார்டுக்கு மட்டும்தான் பி இருக்கு அப்படின்னாலுமே அது இது ஃபுல்லா படிச்சுட்டு வந்துதான் பிய படிக்கும் இந்த குவரி அப்ப என்ன நடக்குது இங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்கேன் சொல்லுவாங்க இதை அதாவது ஃபுல் டேபிளையும் ரீட் பண்ணுது ஓகேங்களா அதாவது ஒரு ஹண்ட்ரட் ஃபுளோர் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஒரு பெரிய குடியிருப்பு இருக்கு ஹண்ட்ரட் ஃபுளோர்ஸ் அதில் ஒரு வீட்டில் தான்ப்பா நீ தேடுற ஆள் இருக்காங்க போய் தேடுப்பா அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பிளாக்குன்னு சொல்லலை எத்தனாவது ஃப்ளோருன்னு சொல்லலை டோர் நம்பர் சொல்லலைனா நீங்கள் வாட்டிக்கு தேடிகிட்டே இருக்கணும் அதாவது ஒரு வீடு தான் அந்த வீடு கடைசி வீடாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஃபுல்லாக தேடணும் இதே எந்த பிளாக்கு இல்லை எந்த டோர் நம்பர்னு அட்லீஸ்ட்னு சொன்னாவாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு பிளாக் என்ன பிளாக்குன்னு சொன்னாவாவது நம்ம சீக்கிரம் தேடிடலாம் அந்த கான்செப்ட் தான் இங்க சோ ஃபுல் ஸ்கேன் பண்ணும் அப்ப டேபிளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப அடிவாங்கும் இல்லையா ஒரு கொரி ஒரு ஜாயின் எழுதுறீங்க ரெண்டு டேபிள் ஜாயின் பண்றீங்க அப்போ அது ஃபுல் ஸ்கேன் பண்ணும் ரெண்டு டேபிள் சேர்த்து அது ஃபுல் ஸ்கேன் பண்ணும்போது கொரி வெளியில வரவே வராது அவுட் புட் கொடுக்கவே கொடுக்காது சோ அதுக்கு தான் இவங்க என்ன பண்ணாங்க பார்ட்டிஷன்ஸ்னு ஒரு கால கான்செப்டை கொண்டு வராங்க அதாவது டேட்டாவை பார்ட்டிஷன் பண்ணி கேட்டகரைஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணலாம் இப்போ இங்க எதை வச்சு கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியும் சீரியல் நம்பர் வச்சு பண்ண முடியுமா இது எல்லாமே யூனிக் நம்பர் நீங்க கேட்டகரிஸே பண்ண முடியாது அடுத்து அப்படியே கேட்டகரிஸ் பண்ணீங்கன்னா நூறு நக்கார்னா நூறு கேட்டகரி கிரியேட் ஆகும் அது தேடுறது வேஸ்ட் திரும்பவும் வேஸ்ட் திரும்பவும் ஹண்ட்ரட் தான் நம்ம தேடுவோம் அடுத்து நேம் நேம் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு ரிப்பீட்டட் நேம் வரலாம் அதுலேயும் ஸ்பெல்லிங் மாறலாம் அது அதை வந்து ஒரு யூனிக் யூனிக்காக இருக்கிற ஒரு நே ஃபீல்டு தான் ஆல்மோஸ்ட் யூனிக்காக இருக்கிற ஒரு ஃபீல்டு தான் இதை நம்ம பார்ட்டிஷனாக வைக்கவே முடியாது என்றைக்குமே ஃபோன் நம்பர் வைக்க முடியாது பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் நம்பர் அதையும் வைக்க முடியாது சரி சிட்டி வைக்கலாமா எஸ் சிட்டி வைக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து இப்போ சென்னைன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்னை ரீஜியன் ஆளுங்க மட்டும் திருச்சி திருச்சி ஈரோடுனா ஈரோடு அந்த மாதிரி நம்ம பிரிக்க முடியும் ஸோ இப்போது
இப்ப நீங்க இதே பார்ட்டிஷன் இந்த சிட்டிக்கு பதிலாக நீங்க வேர் கண்டிஷன்ல வந்து நேமுன்னு போட்டு தேடினா என்ன ஆகும் அது எல்லாத்தையும் தேடும் ஈவன் தோ சிட்டி பார்ட்டிஷன் ஆயிருக்கு பட் நீங்க நேமுன்னு கொடுக்கும்போது அது என்ன ஆகும்னா ஃபுல் ஸ்கேன் தான் பண்ணும் டேபிள் பார்ட்டிஷன்ல இருக்கு ஆனா நீங்க பார்ட்டிஷன் ப்ரூனிங் பண்ணல ப்ரூனிங் அப்படின்னா லைக் யூ ஹேவன்ட் யூஸ் த பார்ட்டிஷன் அதைத்தான் அந்த ப்ரூனிங் சொல்லுவாங்க அடிலேன் <laughs> ஸோ இ வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணிடுது ஸோ ஏல வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு ரெக்கார்டு இருக்கலாம் பியில வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருக்கலாம் சியில வந்து ஒரு மூணு ரெக்கார்டு இருக்கலாம் டியில வந்து ஒரு முப்பது ரெக்கார்டு இருக்கலாம் எக்ஸட்ரா அப்போ இப்ப இந்த ரெக்கார்டு சிட்டி ஈக்குவல் டு நீங்க பின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணும்போது இந்த ரெக்வஸ்ட் நேரா ஹார்ட் டிஸ்க்கு வரும் இந்த டேபிளுக்கு வரும் டேபிள்ல இருந்து ஹார்ட் டிஸ்க்ல டேரக்டா இந்த பிக்கு போய் இந்த பதினஞ்சு ரெக்கார்டை மட்டும் ரீட் பண்ணிட்டு வரும் இந்த இருபத்தஞ்சு ரீட் பண்ணாது இந்த மூணை ரீட் பண்ணாது இந்த முப்பதை ரீட் பண்ணாது ஒன்லி இந்த பிப்டீனை மட்டும் தான் அது ரீட் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு பேர் பார்ட்டிஷன் ப்ரூனிங் நடக்குது பார்ட்டிஷன் நடக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஃபைன் ஸோ இப்போ இதுதான் பார்ட்டிஷன் ஸோ நம்ம பார்ட்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் எதுக்குன்னு பார்த்தோம் இதோட அட்வான்டேஜஸையும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஃபைன் இதை இப்போ பிக்கொரியில் எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பிக்கொரியில் மூணு டைப் ஆஃப் பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்குங்க இதில் வந்து இன்டீஜர் ரேஞ்சுன்னு ஒரு பார்ட்டிஷன் இருக்குது டைம் யூனிட் காலம்னு ஒன்று இருக்குது இன்ஜெக்ஷன் டைம்னு ஒன்று இருக்குது இன்டீஜர் ரேஞ்சுனா நம்ம சொல்கிறது நம்ம வந்து நம்மளோட ஒரு காலமில் இருக்கிற இன்டீஜர் வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணி ரேஞ்ச் பிரித்து ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் ஒரு பார்ட்டிஷன் பதினொன்றுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் ஒரு பார்ட்டிஷன் அந்த மாதிரி பத்து பத்தாக பிரிக்கிறது இருபது இருபது ரூபா பிரிக்கணும் ஒரு ரேஞ்சு சொல்ல முடியும் அதுதான் இன்டீஜர் ரேஞ்ச் நான் ப்ராக்டிக்கல் காமிக்கிறேன் டைம் யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டு டைம் ஸ்டாம்பு டேட் டைம் இந்த மூணு டேட்டா டைப்பில் இருக்கிற டேட் டைம் இந்த மூணு டேட்டா டைப்பில் இருக்கிற காலமை மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த டைம் யூனிட் பார்ட்டிஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மூணு டைப்பில் இருக்கணும் நம்ம காலம் இதில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு டைப்பில் இருக்க காலமே நீங்கள் பார்ட்டிஷனாக வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரியேட்டர் டேட்னு ஒரு காலம் இருக்குது இல்லை வந்து ரிசீவ்டு டேட்னு ஒரு காலம் இருக்குது அந்த காலமே நீங்கள் பார்ட்டிஷனாக வச்சுக்கலாம் டைம் ரிலேட்டட் காலமாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்ஜெக்ஷன் டைம் ஸோ இன்ஜெக்ஷன் டைம் அப்படின்னா பிக்கொரியே பார்ட்டிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் அதாவது நீங்கள் இந்த ரெக்கார்டை எந்த டைமில் இன்சர்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த டைமே பார்ட்டிஷனாக எடுத்துக்கும் அது இப்போ நாலு மணிக்கு நாலு ஒன்றுக்கு ஒரு பா ஒரு நாலு நாலு மணி ஒரு நிமிஷம் பதினஞ்சாம் தேதி வருது அப்படின்னா அப்படியே ஒரு பார்ட்டிஷனை கிரியேட் பண்ணிடும் ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ஒரு இரநூறு ரெக்கார்டு வருதுன்னா இரநூறு அதில் விழுந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இது மூணு தான் இருக்குது இதில் வந்து ஸ்ட்ரிங்கை வச்சு ஸ்ட்ரிங் இருக்கிற காலம் வச்சு பார்ட்டிஷன்லாம் பண்ண முடியுமானா பிக்கொரியில் அது பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஃபைன் அதே மாதிரி இந்த டைம் யூனிட் காலமுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குங்க அதே தான் இன்ஜெக்ஷன் டைமுக்கும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அதுக்கு கீழே பார்ட்டிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தொம்போது வருஷம் அதுக்கு மேலே உங்களால் பண்ண முடியாது ஸோ லிமிட்டேஷன் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற இயர்ஸ் வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இனிவே நம்ம எல்லாருமே அந்த அதுக்குள்ளே தான் வரப்போகுது ஓகேங்களா அதுக்கு மேலே வராது அதே மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த மூணுலையுமே ஆகட்டும் நம்ம கொடுக்குற பார்ட்டிஷன் ரேஞ்சை தாண்டி நமக்கு ஒரு டேட்டா வருதுன்னா அதெல்லாம் எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவே இந்த மூணுலையுமே அன்பார்ட்டிஷன்ட்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பார்ட்டிஷனை கிரியேட் பண்ணி அதில் ஸ்டோர் பண்ணிடும் நம்ம ரேஞ்சை தாண்டி வருது அப்படிங்கிறப்ப இதுதான் நடக்கும் இது ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஆக்சுவலாக பட் அது அது தாண்டி வர்றதும் ஸ்டோர் ஆகணும் இல்லையா ஸ்டோர் ஆகாமல் போயிடக்கூடாது இல்லையா அதனால் அன்பார்ட்டிஷனில் போய் அதுவே அன்பார்ட்டிஷனே கிரியேட் பண்ணிடும் ஒரு பார்ட்டிஷனை அதே மாதிரி நல் வந்ததுன்னு வைங்க நம்மளோட பார்ட்டிஷன் காலமுக்கு நல் ரெக்கார்டு வந்ததுன்னா அதுவும் நல்லுன்னு ஒரு பார்ட்டிஷனை கிரியேட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணையும் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ பார்த்துடலாம் ஓகே ஃபைன் ஸோ நான் என்னோட பிக் கொரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லாகின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னோட கூகுள் க்ளவுட் கான்சோல் இருக்கு ஸோ இதுதான் இப்போ இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த டிரான்சாக்ஷன் டேட்டா தான் யூஸ் பண்ணுறேன் உள்ள டேபிள்ஸ் இருக்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கறது வந்து டேட் டைம் அதாவது நம்ம அதாவது இங்கே ரெண்டாவது டைப் டைம் யூனிட் காலம்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதை பார்க்கலாம் ஒரு டேபிள் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிரியேட் டேபிள் டேட்டா பேஸ் டிரான்சாக்ஷன் டாட் சேல்ஸ் ரெண்டு காலம் டிரான்சாக்ஷன் ஐடி டிரான்சாக்ஷன் டேட்டு இந்த டிரான்சாக்ஷன் டேட்டை தான் இங்கே பாருங்கள் லைன
ஸோ இதை ரன் பண்ணேன்னா எனக்கு சேல்ஸ்ன்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் ஆயிருங்க நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்கலாம் சேல்ஸ்ன்னு டேபிள் பாருங்கள் கிரியேட் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த டேபிளில் பார்ட்டிஷன் கிரியேட் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு கமாண்ட் இருக்குது லைன் நம்பர் லெவன் பாருங்கள் செலக்ட் டேபிள் நேம் பார்ட்டிஷன் ஐடி டோட்டல் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஃப்ரம் டிரான்சாக்ஷன் டாட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமா இது மெட்ட டேட்டா டேபிள் இது கூகுள் பிக்வரியோட டேபிள் இதில் நம்மளோட டேபிள் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இருக்கும் அதில் நான் வந்து இந்த பார்ட்டிஷன் இன்ஃபர்மேஷனை எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து ரன் பண்ணுறேன் எங்கிட்ட மூணு டேபிள் இருக்கு இந்த மூணு டேபிளுமே எனக்கு வருவங்க ஓகே இந்த ரெண்டு டேபிளுமே வரும் சேல்ஸ் ஐன்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு டிஎக்ஸ்என்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு ஆனால் இந்த சேல்ஸ் டேபிள் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண டேபிள் இதில் வரல நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னு ஏன்னா இன்னும் இதில் நான் ரெக்கார்டே இன்சர்ட் பண்ணலை இது பார்ட்டிஷன் டேபிள் தான் ஆனால் ரெக்கார்டு இன்சர்ட் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ லைன் நம்பர் நைன் பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெக்கார்டு டிரான்சாக்ஷன் ஐடிக்கு ஒன்றுனும் டேட்டுக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன்னு போட்டு ஒரு ரெக்கார்டை நான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இன்சர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ ஓகே ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆடட் ரோ த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆடட் ஒன் ரோனு வருது ஓகே இப்போ போய் லைன் நம்பர் லெவனை ரன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது மெட்டர் டேட்டா டேபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணதுல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமாங்கிறது இப்போ பாருங்க வந்துருச்சு சேல்ஸ் அதோட பார்ட்டிஷன் ஸோ இதே சேல்ஸ் டேபிளில் இப்போ பத்து பார்ட்டிஷன் டேட்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த பத்தும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த அந்தந்த பார்ட்டிஷனுக்குள்ளே எத்தனை ரெக்கார்டு இருக்குங்கிறதும் தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஆறாம் தேதி மட்டும் எவ்வளோ ரெக்கார்டு வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் இங்கே டோட்டல் இப்போ ஒன்று தான் வந்திருக்கு அதனால் ஒன்றுன்னு காமிக்குது ஓகே அடுத்த எக்ஸாம்பிள் லைன் நம்பர் தேர்ட்டீன் இதுவும் வந்து டேட் டைம் பேஸ்ட் ஒரு பார்ட்டிஷன் தான் பட் இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னென்னா நீங்கள் அந்த ஃபுல் டேட்டும் இல்லாமல் மந்த் வைஸ் டே வைஸ் கூட பார்ட்டிஷன் பண்ண முடியும் அதாவது நீங்கள் கொடுக்குற அந்த டேட்டோட மந்த்தை மட்டும் எடுத்துக்கிறது அதுக்கு டேட்டு ட்ரங்க் அப்படின்னு இந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் மந்த் வைஸ் பார்ட்டிஷனும் பண்ணிக்கலாம் டே வைஸும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் மந்த் வைஸ்னா ஆறாவது மாத பார்ட்டிஷன் ஏழாவது மாதம் எட்டாவது மாதம்னு கிரியேட் ஆகும் பன்னெண்டு பார்ட்டிஷன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் எப்போவுமே இதே நீங்கள் டே வைஸ் வச்சுட்டிங்கன்னா முப்பது முப்பத்தோரு பார்ட்டிஷன்ஸ் எப்போவுமே கிரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஃபைன் ஸோ இதுதான் வந்து இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது ரெண்டுமே டேட் டைமில் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த கேட்டகரி ம் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்ஷன் டைம் பேஸ் அதாவது எப்போ ரெக்கார்டு உள்ளே வந்து விழுகுதோ அந்த டைமை பார்ட்டிஷனாக எடுத்துக்கணும் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அதுதான் இது அதுக்கு நீங்கள் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னா பார்ட்டிஷன் பை அண்டர் ஸ்கோர் பார்ட்டிஷன் டேட்டுன்னு போட்டுட்டு விட்டுறணும் அவ்வளோதான் இப்போது மேலே இருக்க எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் என்னோடய பார்ட்டிஷன் பையில் நான் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு காலம் இங்கே இருக்க காலம் ஆனால் லைன் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூவில் பாருங்கள் நான் எந்த ஒரு காலமே யூஸ் பண்ணல பார்ட்டிஷன் டேட்டுன்னு சும்மா கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இங்கே இந்த டேபிளுக்கு எந்த மணிக்கு எத்தனை மணிக்கு ஒரு ரெக்கார்டு வருதோ அது எந்த டைமோ அந்த டைமே பார்ட்டிஷனாக வச்சுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதையும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மெட்டர் டேட்டா டேபிளில் கொரி பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சு போயிடும் ஓகே ஸோ இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து டைப் அடுத்த டைப் வந்து இந்த இன்டீஜர் ரேஞ்ச் பேஸ்ட் பார்ட்டிஷன்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இது சேல்ஸ் ஒன்றுன்னு ஒரு டேபிள் கஸ்டமர் ஐடி டேட்டுன்னு இருக்கு ரெண்டு காலம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் பார்ட்டிஷன் பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேஞ்ச் பக்கெட்னு கொடுக்கணும் இது இந்த கீவேர்டு ரொம்ப முக்கியங்க ரேஞ்ச் பக்கெட்னு கொடுத்துட்டு காலம் நேம் கஸ்டமர் ஐடி இது இந்த கஸ்டமர் ஐடியில் ஒன்றும் இல்லை இன்டீஜர்ஸ் தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா ஜென்ரேட் அரேன்னு கொடுத்துட்டு ஜீரோ இது வந்து ஸ்டார்ட்டு ஹண்ட்ரட் எண்டு அதாவது ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் ரெக்கார்ட்ஸ் இது எப்படி பார்ட்டிஷன் ஆகணுங்கிறது தான் இந்த டென் இந்த டென்னை வந்து இன்டர்வல்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட்னா ஜீரோலேருந்து ஒம்பது வரைக்கும் ஒரு பார்ட்டிஷன் பதினொன்னுலேருந்து இருபது வரைக்கும் ஒரு பார்ட்டிஷன் இருபத்தொன்னுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் ஒரு பார்ட்டிஷன் பத்து பத்து பார்ட்டிஷனாக கிரியேட் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் இங்கே பத்துன்னு கொடுத்துருக்கீங்க இங்கே இருபதுன்னு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இருபது இருபதாக கிரியேட் ஆகும் எது வரைக்கும் கிரியேட் ஆகும்னா நூறு ரெக்கார்டு வர்ற வரைக்கும் அதாவது தொண்ணூத்தொம்பது ரெக்கார்டு வர்ற வரைக்கும் இந்த மாதிரி பத்து பத்தாக பிரியும் தொண்ணூத்தொம்பதுக்கு மேலே ரெக்கார்டு வருதுன்னா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ரேஞ்சு தாண்டி போச்சுன்னா அன்பார்ட்டிஷன் கிரியேட் பண்ணிவிடும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டிஷனை கிரியேட் பண்ணிட்டு அங்கே போட்டுவிடும் எல்லாமே இந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் நீங்கள் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்கீமானு நம்ம ஒரு கமெண்டை ரன் பண்ணி பார்த்தோம் இல்லைங்களா லைன் நம்பர் லெவனில் இதை ரன் பண்ணி
நான் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்க்கு ஒரு புதுசாக ஒரு சேனல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்லி டிஜிட்டல் கைனு அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு அது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட்னா அதுவும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி பிக் கொரியோட கம்ப்ளீட் வீடியோ பிளேலிஸ்ட் லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு அதேமாதிரி பிக் டேட்டா வீடியோஸ் நீங்கள் பிக் டேட்டா படிக்கணும் நினச்சிங்கன்னா அதில் ஒரு நூறு வீடியோ பக்கம் பிக் டேட்டாவில் மட்டுமே போட்டிருக்கேன் அதுவும் வந்து தமிழில் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க